ఈ కాలము మనము వాక్యంలో చదువుతున్న కాలము మీ అందరికీ నిరీక్షణ కాలముగా విడుదల కాలముగా ఒకవేళ ఆ సమయంలో జరగకపోయినా ఒక సూచన కాలముగా మీకు జరిగినట్లు యా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను మెనీ పీపుల్ ఆర్ వెయిటింగ్ అండ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎ మిరాకల్ ఇన్ వెరీ బిగ్ వే గాడ్ వాంట్స్ టు డూ మిరాకల్స్ ఇన్ ఆల్ యువర్ లైఫ్ బట్ కొంతమంది ఎలా ఉంటాయంటే ద థింగ్స్ ఆర్ టోటల్లీ హోప్లెస్ అటువంటి వాళ్ళకి యూనో దేవుడు పర్సనల్గా కూడా మాట్లాడితే బాగుంటుంది ఓకే ఇఫ్ గాడ్ క్యాన్ టాక్ టు దెమ్ పర్సనల్ ఈ త్రూ ద వర్డ్ వాక్యం బోధించినా కానీ మీకు ఇంకా ఆదరణ జరగట్లేదు అనుకోండి ఒక సూచన అడగచ్చు ఓకే యూ క్యాన్ ఆస్క్ గాడ్ ఫర్ ఎ సైన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ష్యూర్ ఆఫ్ ద ప్రామిస్ యూ క్యాన్ ఆస్క్ గాడ్ ఎ సైన్ ఒక సూచనని మీరు అడగచ్చు యూ క్యాన్ ఆస్క్ గాడ్ నిజంగా నాకు ఏమైనా జరుగుతుందా రియల్లీ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ దట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ మై లైఫ్ యూ క్యాన్ ఆస్క్ ఎ సైన్ ఒక సూచన మీరు అడగచ్చు ఇది చాలా మందిలో నాకు తెలిసి ఈ కాలము విడుదల జరగవచ్చు ఎందుకంటే బాధల్లో కష్టాల్లో మరి మరణంలో ఇంత ఘోరంగా మరి మునిగి తేలినటువంటి లోకము ఒక నిరీక్షణ కొరకు లోకమంతా చూస్తుంది ద హోల్ వరల్డ్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఎ హోప్ ఫ్రమ్ గాడ్ ద లాడ్ హెస్ ఆల్సో ప్లాన్ సంథింగ్ టు రివైవ్ ద హోల్ వరల్డ్ అండ్ ఇట్ విల్ బిగిన్ త్రూ హిస్ పెరట్ త్రూ ఎవ్రీ వన్ త్రూ ఎవ్రీ బిలీవర్ కంటిన్యూస్ హోప్ యూ క్యాన్ ఆస్క్ అగైన్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ ఫీల్ డిప్రెస్డ్ ప్రతిసారి నీకు ఒక ఎప్పుడైనా ఎనీ హోప్లెస్ టైమ్ కెన్ ఇమీడియట్లీ ఆస్క్ ఫర్ ఎ వర్డ్ ఆఫ్ కంఫర్ట్ ఎందుకంటే దేవుడు మనలో హిప్పుట కంఫర్ట్ అయినస్ ఇఫ్ ద డెబుల్ ఈజ్ అటాకింగ్ ఆన్ ఆల్టర్నేట్ అవర్ so it's going to leave you for an hour for an hour you're going to be happy and the next hour you're being depressed so you can ask for a word every alternate hour the beginning of an hour every the first minute lord give me a verse so even god can you know talk to you and comfort you at that level me gurtunda samuel time lo the word of god was very rare eppudo somebody used to talk ippudu alag kadu you can stir up the holy ghost you can just go to a quiet place it doesn't mean it should be quite busy place also parishuddhaatmada naaku baad estundi ఇలా జరిగింది ఒక మాట మాట్లాడు హీ క్యాన్ టాక్ గివ్ యూ సో యూ క్యాన్ బి రివైవ్డ్ ఎవ్రీ అవర్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ ఎ ఫ్రెష్ హోప్ ఆల్ యువర్ లైఫ్ దట్స్ ద అడ్వాంటేజ్ దట్ యూ హ్యావ్ డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఎ కంటిన్యూస్ కంఫర్ట్ అండ్ లివింగ్ ఇన్ అస్ సో యూ క్యాన్ ఆస్ గాడ్ ఫర్ ఎ సైన్ అంటే ఇట్ ఇట్ కుడ్ బి చైల్డ్ ఫర్ సమ్ పీపుల్ ఓకే సమ్ పీపుల్ మే మార్కెట్ యూ నీట్ హ్యావ్ ఫెయిత్ యూ కెనాట్ హ్యావ్ ఫెయిత్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ మెరాకల్స్ బట్ యాజ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను దేవుడు సూచన ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ప్రతి నిమిషము మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు సో యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎ చేంజ్ ఆఫ్ సీజన్ ఎ హెవీ చేంజ్ ఆఫ్ సీజన్ ఇస్ ఎనిబడి ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎ హెవీ చేంజ్ ఆఫ్ సీజన్ ఎవరైనా సరే బాగా మారాలా గొప్పగా నా జీవితంలో మేబీ ఎ థౌజండ్ టైమ్స్ పికప్ డ్యూరింగ్ దిస్ సీజన్ ఇట్ మే నాట్ హ్యాపెన్ ఇమీడియట్లీ బట్ యూ హ్యావ్ ఇట్ అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ జస్ట్ లైక్ ఎ ఫ్లైట్ చూడండి నువ్వు ఫ్లైట్లో కూర్చున్నావు సడన్గా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో స్లోగా యూసీ థర్టీ థౌజండ్ ఫీట్ హాయ్ ముప్పై వేల అడుగుల ఎత్తు ఏ చూసి ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ అప్పుడు దాకా ఉండే భూమి అంతా చిన్నగా కనపడతా ఉంటుంది నీకు సో ఎక్స్పెక్టేషన్ బ్రింగ్స్ మేనిఫెస్టేషన్ చిన్న ఉద్యోగమా పెద్ద ఉద్యోగమా ఎంజాయ్ ఇట్ ఓకే డూ యువర్ బెస్ట్ ఎంజాయ్ దట్ వర్క్ దట్ నర్సింగ్ ద డాక్టర్ మార్కెటింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ స్టడీయింగ్ ఓకే హౌస్ వైఫ్ డోంట్ వరీ దట్స్ రిజాయిసింగ్ ఇన్ ద లాడ్ ద లాడ్ విల్ షిఫ్ట్ యువర్ సీజన్స్ the lord will shift your seasons endukante you are complete in christ okay oka avayam poyina you know if anybody died your husband that this you are complete in christ okay you are complete of course it's not that easy it takes time to digest it right so i i believe that god will give you a sign or chaala mandlo ee marpu jaragalani korukuntunnan okay i believe that god will do mighty things in your life okay let's go this is a very good chapter 14 let's begin from verse 1 mariyu yehova moshe tho ilagu selavichanu israelilu tirigi pihahiro tho yedutanu anaga migdoluku samudramunaku madhyanunna bayel sephon yedutanu digavalnani vari tho cheppamo dani eduti samudramunadda vari digavalanu faro israelilanu gurchi vari ee deshamulo chikkubadi unnaru aranyamu varini moosi vesinani anukonunu అయితే నేను ఫరో హృదయమును కఠినపరచదను అతడు వారిని తరుమగా నేను ఫరో వలనను అతని సమస్త సేన వలనను మహిమ తెచ్చుకొందును నేను యహోవానని ఐగుప్తీలందరూ తెలుసుకుందరు అనను యూనో గాడ్ కెన్ యూస్ సంబడీస్ వికెడ్నెస్ అండ్ బ్రింగ్ గ్లోరీ టు హెమ్ ఓకే దేవుడు ఎవరిదైనా ఒక మూర్ఖత్వాన్ని అవిశ్వాసాన్ని దుష్టత్వాన్ని కూడా ఉపయోగించుకుని ఆయన మహిమ తెచ్చుకోగలడు 
చూడండి ద డెవిల్ వాంట్ టు స్టిల్ కిల్ అండ్ డిస్ట్రాయ్ అపవాది అంట నాశనం చేయడానికి హత్య చేయడానికి వాడు ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు కానీ దేవుడు వాడి తలంపులను వాడు చేద్దామనుకున్న ప్రతి ఒక్క చెడుతనాన్ని దేవుడు మంచికి ఉపయోగించుకుంటాడు గాడ్ కెన్ యూజ్ జెట్ ఒక వ్యక్తి ఆరోగ్యముగా నిలకడగా ఉండాలని మనం కోరుకోవాలా అది దేవుని చిత్తము కూడా దట్స్ ద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్యూర్ విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఓకే టు నో బేసెక్ హెల్దీ ఆల్ యువర్ లైఫ్ బట్ ఒక వ్యక్తి వ్యాధి కలిగి పశ్చాత్తాపడినప్పుడు ఇఫ్ ఈ గెట్ సేక్ హీ రిపెండ్స్ యూనో యోబులో ఉంటుంది కదా అతనికి ఏమవుతుందంట హిస్ బాడీ బికమ్స్ యూనో ఫ్రెష్ లైక్ ఎ యంగ్ బాయ్ స్కిన్ బికమ్స్ లైక్ ఎ చైల్డ్ ఫ్రెష్గా యంగ్ బాడీ అయిపోతున్నప్పుడు నలభై సంవత్సరాలు ఆరోగ్యం కలిగిన వాడు అనుకుంటాడు అరే వాడికి కూడా నలభై కానీ వాడు అనారోగ్యం వచ్చి మళ్ళీ పశ్చాత్తాపడి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల శరీరం వచ్చింది నాకేమో ఈ నలభై సంవత్సరాల శరీరం ఉంది అంటే దేవుడు చూసారా అందుకే అంటారు ఏసు క్రీస్తు నందు ఉన్న వారికి ఏ శిక్ష విధి లేదంట ఓకే దెర్ ఈజ్ నో కండమేషన్ అతను విశ్వాసి గనుక ఆ శాపము తుదకు అతనికి ఆశీర్వాదంగా మారుతుంది కానీ దేవుని చిత్తం ఏంటి అతను ఆ గుడ్డి వాడు కళ్ళు తెరవబడి దేవుని మహిమ పొందాలనేటువంటిది దేవుని చిత్తం అసలు అతను గుడ్డివాడుగా వండకుండా ఉండాలనేటువంటిది దేవుని యొక్క చిత్తం సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఇయర్స్ సంవత్సరాల ఉన్నప్పుడు దెన్ ఐ అండర్స్టూడ్ దిస్ ప్రాసెస్ చూడండి ఒకసారి మనం ఎవరినైనా చూసి వెంటనే ఒక డిసిషన్కి వచ్చేస్తాం చూడు నేను ఇంత ప్రార్థన చేశాను నేను కొన్ని తప్పులు చేయకుండా ఇంత ఇలా ఉన్నాను నా జీవితం ఏమో ఇలాగుంది వాడేమో చేయాల్సిందంతా చేస్తున్నాడు వాడు హాయిగా ఉన్నాడు అని అతనితో పోల్చుకొని బహు దుఃఖపడిపోతూ ఉంటాం బాధపడిపోతూ ఉంటాం వాళ్ళకి అన్నీ జరుగుతున్నాయి నాకేమీ జరగట్లేదని దావీద్ అంటాడు అప్పుడు దేవుని సన్నిధికి వెళ్తే దేవుడు వారి అంతాన్ని చూపిస్తాడంట అప్పుడు అనుకుంటా వద్దు 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 ప్రవ్వ నన్ను ఇలాగే పెట్టు ఇంకా కావలితే ఇంకో రెండు మూడు రెట్లు తగ్గించి పెట్టి కానీ ఆ స్థాయి అయితే వద్దని అనుకుంటా వన్స్ యూ నో ఇట్ ఓకే యువ గుడ్ ఇన్ వాటర్ ఎలాగ ఉన్నారు అలాగే బాగున్నాను ప్రవ్వాద్ వద్దు అంటే ఆ ఫుల్నెస్ వచ్చిన తర్వాత యూ విల్ నో సంథింగ్స్ ఓకే రైట్ సో ఇన్ వాట్ ఎవర్ స్టేజ్ యు ఆర్ ఓకే ఇట్స్ గుడ్ బ్లెస్ కానీ దేవుని చిత్తం ఏంటి నువ్వు ఆశీర్వదించబడాలని అన్ని రంగాల్లో ఆశీర్వదించబడి ఫలించి అనేకులకు సాదృశ్యముగా మహిమకరంగా జీవిస్తూ పర్లోక రాజ్యానికి వెళ్ళాలని రైట్ దట్స్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ దట్స్ ద అన్చేంజబుల్ విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఇక్కడ మనం చూస్తే దేవుడు ఫరో యొక్క మూర్ఖత్వాన్ని ఉపయోగించుకొని మహిమ పొందుతున్నాడు గాడ్ ఈజ్ యూజింగ్ ద వికెట్నెస్ ద హార్ట్ అండ్ నేచర్ ద కోవిచస్నెస్ ఒక రకంగా చూసుకుంటే what could be the root of this problem the covetousness ikkada pharaoh ki enti tana aasti vaallu pani chesi aa deshanni aashirvadisthunnaru so atana hrudayamu durasa kaligi undu kabatti akkada em avutundante hrudayanni kadina parichestundi durasa anedi oka mullu lantidi it's a thorn thorns choke the word okay konni vitanalu mullu podala madhyalo paddayanta the thorns are like the cares of the world the deceitfulness of the riches avanta em chestayanta ee vakya nadukonda aapestayanta mari pharaoh inni goppa karyalu chustunna sare aa durasa anetuvantidi are naa desham inta goppa desham ayipoyindi yellu moolamuga andulo vellu enti vellu chaala telivaina vaallu aashirvadinchabadni vaallu ee yudalandaru vaallu katte anni chakkaga baaguntunnayi they really getting blessed సో దేవుడు అతని యొక్క మూర్ఖత్వాన్ని కూడా ఉపయోగించుకుంటున్నాడు తన నామానికి మహిమ తెచ్చుకుంటున్నాడు అయితే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలా నేను ఎప్పుడు ఒకసారి ఒక మెసేజ్ చెప్పాను దేవుడు ఏదైనా నీ జీవితంలో పంపించే ముందు దానికి పరిష్కారం కూడా పెడతాడు యోగు జీవితంలో పంపించే ముందు పరిష్కారం కూడా పెట్టాడు యా హీ గివ్స్ యూ ఎ సొల్యూషన్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఆల్రెడీ దేవుడు వారికి ఒక ప్లాన్ చెప్పేశాడు అనమాట నేను ఎలా చేయబోతున్నాను ఏం చేయబోతున్నాను గాడ్ హెస్ ఆల్రెడీ ఎ ప్లాన్ how to rescue you from your problem your pain chudam let's study aithe nenu faro hrudayamunu kattina parichadanu athadu varini tarumaga nenu faro vallanu atini samastha sena vallanu mahima techukondunu nenu yehova nani aigupthiyulu andaru telusukondurananu varu alagu digiri prajalu paaripoyinattu aigupthu rajunaku telipadinappudu faro hrudayamunu atini sevakula hrudayamunu prajalaku virodhamuga tippabadi manam enduku ilagu chesithimi మన సేవలో ఉండకుండా ఇస్రాయేలీలను ఎందుకు పోనిచ్చితిమే అని చెప్పుకున్నారు సరే హృదయం కట్టిన పడిపోయింది అరే మనం ఎందుకు పోనిచ్చాము వాయ్ వై డి లెట్ దెమ్ గో హృదయం కట్టిన అయిపోయిందంట అంటే పది తెగుళ్ళు మర్చిపోయారు భయంకరమైన తెగులు మోసే ఆపే ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఆపే నన్ను దీవించు వెళ్ళిపో త్వరగా వెళ్ళిపో 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 అని అన్ని మర్చిపోయారు ఎవ్రీథింగ్ దే ఫర్ గాట్ ఆల్ టెన్ పనిష్మెంట్స్ సివియర్ పనిష్మెంట్స్ ఆఖరికి వచ్చినప్పటికి చాలా ఘోరమైన తెగులు వచ్చేసింది ఆ తెగులన్నీ మా అంటే హృదయం ఎంత కఠినమైందో చూసారా ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ యూ క్యాన్ ట్రస్ట్ ఎనీ బాడీ బట్ నెవర్ ట్రస్ట్ యువర్ ఓన్ హార్ట్ చాలామంది అంటారు 
you know see your heart believe in yourself okay trust your heart see i am telling no don't do that please that may be good for the world kani bible em cheptundi ni hrudayamo bahu goramai anduke appudu appudu viswasamato nu prabhu na hrudayam ettu povutundi daavi tarvata prarthana chestadu na hrudayam ettu povutundo teliyakunda chese tappulu naaku chupinchu mundugane nenu atvanti prasthulu elakunda nannu kaapadu prabhu ani daavidu oka uttamamaina prarthana nechukunnadu తను వెళ్ళినటువంటి ఆ కష్టకాలం గుండా వెళ్ళిన తర్వాత ముందుగానే నాకు చెప్పు ప్రభు లెట్ మీ నో గా ఇక్కడ చూస్తే వీళ్ళు ఎందుకు మర్చిపోయా చూస్తారు హౌ కెన్ ద ఫర్గెట్ అది ఇంట్లోకి మనిషి చనిపోయాడు ఇన్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ దే గాట్ ద ఫస్ట్ బాన్ డాడ్ అది కప్పెట్టి ఒకరోజు అయిందో రెండు రోజులు అయిందో కొన్ని గంటలకే రోజులకే మేబీ ఒకరోజు అయిందో అంత కట్టుబడిపోయిందా హౌ ద హార్ట్ క్యాన్ ఫర్గెట్ ద గ్రేట్ థింగ్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ ఏ డే ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆర్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఎలా మనం మర్చిపోతామో ఈరోజు ప్రార్థించి ఈరోజు చేసే అనుభవము ఎలా మర్చిపోతామో చూడండి హౌ కెన్ బి ఫర్గెట్ అందుకే నేను గుర్తుందా ప్రార్థనతో పాటు అలవాట్ల గురించి కూడా చెప్పాను కానీ ప్రార్థన అలవాటు గొప్పదా ప్రార్థన గొప్పదా అంటే ఏం చెప్పాను నేను ప్రార్థన అలవాటు ప్రార్థన ఒకరోజు చేస్తావు వారం రోజులు చేస్తావు దేవుడు దిగి వస్తాడు ఇతో మాట్లాడు అద్భుతం జరుగుతుంది తర్వాత ఎంత బాగా ఆశ్రదించబడ్డావో ఎంత నీతిగా ఉన్నావో అంత ఘోరంగా తయారవుతుంది తర్వాత prarthana manistu if you can fast and pray for a 40 days you will become powerful god will come you will be blessed you will become holy maybe you will live holy for another 6 months or one year and if you stop praying you will end up being the worst man adhe prarthinchi alavatu undu ankonde ah alavatu prakaram then that's a great entha mandiki artham avutundi the condition of the heart you see the condition of the heart rojulu kuda avale maybe 24 hours 48 hours savalni prathi intlo oka savanni kappetti వెంటనే ఏం ఎందుకు పంపించామని హృదయం కట్టిన పడిపోయింది అంటే ఫరూకి అతని సేవకులకి సీ ద కండిషన్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఐ థింక్ దే షుడ్ బి ఏ షెడ్యూల్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అండ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ కదా భోజనం లాగా దే షుడ్ బి ఏ షెడ్యూల్ యూ క్యాన్ బి మోర్ హోలీ టుడే అండ్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ యు నో ద మోస్ట్ అన్హోలీ డే ద నెక్స్ట్ డే అండ్ దెన్ యూ రిపెంట్ అండ్ యూ క్యాన్ బి హోలీ దిస్ డే అండ్ అగైన్ అన్హోలీ ద నెక్స్ట్ డే ఆ హౌ లాంగ్ దట్స్ డేంజరస్ అందుకే తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి ఏదన్నా ఇవ్వాలంటే ఐఎమ్ టెల్లింగ్ వెన్ యూ లీవ్ దిస్ ప్లానెట్ యూ షుడ్ లీవ్ దెమ్ విత్ పవర్ఫుల్ హ్యాబిట్స్ మీకు సాక్షి ఉండాలి అనమాట ఆహా ప్రభు మేబీ యువర్ ఎయిటీన్ నావ్ నువ్వు నైంటీకి వెళ్ళిపోతున్నావు మీ మనవల్ని చూసుకుంటున్నావు ప్రభు నా కొడుకులు ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఉదయము సాయంకాలము ప్రార్థించి బైబిల్ చదువుతున్నారు నా మనవలు కూడా పదేళ్ళ నుంచి బైబిల్ చదువుతున్నారు ప్రార్థించి అమ్మయ్యా దెన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ దెన్ యూ విల్ బి ఏ బ్లెస్సింగ్ యూ హ్యావ్ బ్లెస్డ్ జనరేషన్ నువ్వు తరాలను ఆశీర్వాదించిపోతున్నావు if you can release that if you can release that to your children manam enti sadharananga pillalaki aa baa chadukunnara aa pella ayinda pillalu puttara baaga dabbulo sandulu konukunnara amma maa vadu settle andi super we just are happy by that habits i want to challenge every person today prarthincha at least pray this will really bless you you see inta goppa ghoranni machi poyarante ika elaga they want to go again and catch them పది తెగులు అందులో ఆఖరి తెగులు పెద్దవాళ్ళు ఇప్పటికీ వాళ్ళు బాధపడతా ఉంటారు ఎవరైనా ఇంట్లో వాళ్ళు చనిపోతే కన్నీరు కారుస్తా ఉంటారు బాధపడతా ఉంటారు సంవత్సరం పది ఏళ్ళు అయిపోయినా సరే ఒక రకంగా అలా ఉంటుంది బాధ మరి వీళ్ళందరూ ఏంటో ఒక రోజుకే యూనో వన్ డే కెన్ యూ బిలీవ్ ద కండిషన్ ఆఫ్ దట్ అంటే ద హార్ట్ అంటే ఏమైపోయింది కోవచస్నెస్ హ్యాస్ టోటల్లీ సస్పెండెడ్ ద సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ ద హార్ట్ దురాస సెన్సిటివిటీని చూసారా రెండు సార్లు ప్రార్థించే పైనుంచి అగ్ని వచ్చింది ఏలియాలాగా సులోమోన్ ప్రార్థించాడు ఇంకొకసారి ప్రార్థిస్తే మళ్ళా దేవుడు జవాబిచ్చాడు రెండు సార్లు దర్శనం ఇచ్చి గొప్ప కార్యాలు చేసినటువంటి సులోమాను ఇప్పుడు వేరే శక్తులకు మరి ధూపం ఇస్తున్నాడు వాటికి బలిపీఠం కట్టి ఇచ్చాడు కెన్ యూ బిలీవ్ అందుకనే దేవుడు చెప్తాడు చూసారా నీ కళ్ళ ముందు అవి పెట్టేసుకోవాలా నీ చేతులకి అవి కట్టుకోవాలా యు నో యు షుడ్ నాట్ ఫర్ గెట్ ఇట్ ద మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీ అంత మందికి అర్థమవుతుంది చేతి కంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ రాత్రి పడుకున్నప్పుడు లేస్తే పొద్దున్న నువ్వు భోజనం చేస్తున్నప్పుడు చూసుకుంటా ఉంటావు అది చేస్తున్నప్పుడు యూ విల్ సీ దాట్ అండ్ బిఫోర్ యువర్ ఐస్ ఫోకస్ అనమాట పేతురులాగా నీటి మీద నడుస్తున్నాడు తుఫాన్ వచ్చింది కొంచెము ఇలా తిప్పాడు ఆ తుఫాన్ని చూశాడు భయపడ్డాడు మునిగిపోతున్నాడు చూసారా so at the training at the faith anta kuda prachana is drowning in a seconds god is establishing somebody's focus today ee roju devudu anekulaku kendrikaranu ichi mee kendrikaranu sthiraparichina gaaka focus so many powerful people in the bible genesis to revelation and enduku 
పన్నెండు మంది శిష్యులు ఒక సమయం రాగానే ఆయన ఎవరో మాకు తెలీదు అనేసారు చూద్దాం ఏం జరిగింది మేము ఎందుకు పోనిచ్చాం అని అనుకుంటున్నారు యా క్యారీ ఆన్ ఆ రోజున అంతటా అతడు తన రథమును సిద్ధపరుచుకొని తన జనమును తనతో కూడా తీసుకొని పోయాను మరియు అతడు శ్రేష్టమైన ఆరు వందల రథములను ఐగుప్తు రథములనన్నిటినీ వాటిలో ప్రతిదాని మీద అధిపతులను తోడుకొని పోయాను యహోవా ఐగుప్తు రాజైన ఫరో హృదయమును కఠిన పరపగా అతడు ఇస్రాయేలీలను తరిమేను అట్లు ఇస్రాయేలీలు బలిమి చేత బయలువెళ్లుచుండిరి ఐగుప్తీయులు అనగా ఫరో రథముల గుర్రములన్నీయూ అతని గుర్రపు రౌతులు అతని దండును వారిని తరిమి బయల్సెఫోన్ ఎదుటనున్న పీహ హీరోతునకు సమీపమైన సముద్రము దగ్గర వారు దిగియుండగా వారిని కలుసుకొనిరి ఫరో సమీపించుచుండగా ఇస్రాయేలీలు కన్నులెత్తి ఐగుప్తీయులు తమ వెనుక వచ్చిట చూచి మిక్కిలి భయపడి యహోవాకు మొరపెట్టిరి అంతట వారు మోషేతో ఐగుప్తులో సమాధులు లేవని ఈ అరణ్యములో చచ్చుటకు మమ్మను రప్పించి డైలాగ్ వచ్చేసింది వీళ్ళకి ఇన్ని అద్భుతాలు చేసినా వీళ్ళ డైలాగ్ చూడండి అంతట వారు మోసాయి ఐగుప్తులో సమాధులు లేవని ఈ అరణ్యములో చచ్చుటకు మమ్మను రప్పించి అప్పుడు దాకా దేవుడు అలా చేస్తాడు ఎలా చేస్తాడు గొప్ప సాక్షి మళ్ళా ప్రభు నా వల్లగా తీసుకెళ్ళిపోయాను ఆయన విశ్వాసుల యొక్క ప్రార్థన ఇంకా నాకు పెళ్ళి అవ్వదు ఈ అవమానం భరించలేను నాకు పిల్లల పుట్టు ఈ అవమానం భరించలేను బాధ ఈ వేదన నన్ను తీసుకెళ్ళిపోను ఆయన లేకపోతే నేనే వచ్చేస్తాను ఐ వాంట్ టు ఎండ్ ఆప్ ఐఎమ్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఆఫ్ దిస్ లైఫ్ ఇలాంటి ఫ్లక్చుయేషన్ రావడం పెద్ద ఆశ్చర్యం కాదు అందుకే నేను ఎప్పుడు ఒక ఖాడీ అనేది వేసుకోమంటాను గుర్తుందా ఖాడీ ప్రయాసపడి భారం మోసుకుని వచ్చిన సమస్య అన్నారు నా వద్దకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగజేస్తాను నా ఖాడీ ఎత్తుకొని మీ మీద పెట్టుకునే దాన్ని అంటే టేక్ మై యోక్ అండ్ పుట్టుకు మీరే ఎత్తుకోవాలంట ఆ ఖాడీని ఎద్దుకి మనం పెడతాం ఎద్దు వచ్చి నాకు పెట్టు పెట్టు అందు అది కొంచెం విధేత విధేత కలిగిన జంతువు కాబట్టి ఆ కాడి పెడతాం ముందుకు తీసుకెళ్తా అది కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి గుర్రము ఓకే ఎద్దులు వీటిని వీమి మాట్లాడటాయి కాబట్టి వాడతాం నాట్ జస్ట్ ద ఎనర్జీ అండ్ ద పవర్ అండ్ ద ఎబిలిటీ ఇట్స్ ఆల్సో ద ఒబీడియన్స్ దానికి ఆ సాత్వికమైనటువంటి మనసు ఉండాలి బైబిల్లో కూడా ఉంది కదా ఆత్మ విషయమై దీనిలో అయిన వారు ధన్యులు వారితో దేవుడు మాట్లాడతాడని వి సి హియర్ నా హౌ ద ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ బి ఫుల్ఫిల్ వెన్ వీ టేక్ ద యూ కానర్స్ మనం ఆ కాడి పెట్టుకున్నప్పుడు దేవుడు మనకు బోధించి అప్పుడు మనకి విశ్రాంతిని ఇస్తాడు No, when we put that yoke on us, that will give us continuity. In continuity lies the blessing. So if you make a continuous decision, the devil is really scared. You know, I will pray that this will be a blessing. This release will be a mighty release. Everybody put your hands on your head. Nazareth and Esaia. Aya, Nalugondala Muppai Samacharala Bani Sattva Manundi Niyokka Dasundu Pyoginchi Yala Baiti Tisko Chavu. Aya, Yalaga Niyavu నా హృదయ వాంచాన్ని నెరవేరేటట్లు చేశావు అలాగే ఈరోజు వారిని వారి హృదయ వాంచి వారి పిల్లల విషయమై భర్త భార్య తల్లి దేని విషయమై వారి హృదయ వాంచి ఉందో అది నెరవేర్చమని ప్రార్థిస్తున్నాను మోసే హృదయ వాంచను నెరవేర్చావు ఇజ్రాయేల్ ఆశీర్వాదాన్ని నీవు నెరవేర్చావు వాగ్దా వాగ్దానాన్ని స్వతంత్రింపజేశావు అలాగే ఈ వాక్యాలు వింటున్న ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఇది నెరవేరి వారి పిల్లలకి తర్వాత ప్రతి పదేళ్ళకి ఇరవై ఏళ్ళకి దీన్ని జ్ఞాపకం చేసుకునే కృప వారు చదువుతున్నప్పుడల్లా ఇది జ్ఞాపకం వచ్చి దీని ద్వారా ఈ బలమైన హస్తాన్ని ఐగుప్తీయులే కాదు ఇప్పుడు మేము మా ద్వారా మా పిల్లలు అనేక మంది ఆ కుటుంబాల్లో తరాల పాటు చూసే కృప దయచేయమని నాయజరేడని వేస్తున్నాము అని ఒక గొప్ప సాక్ష్యము ప్రతి ఒక్కరికి గొప్ప విడుదల సాక్ష్యము దయచేయమని ప్రతి ఒక్కరికి నాజరేడని వేసి మనం ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె